。今日は第4活用の動詞、えー、過去形を勉強しましょう。たしまみさみり、目をとはえずみんすうはれびつあるするぽれます。今日はですね、えー、と以前第4活用の現在形を勉強しました、えー、4つの動詞でしたね、えー、と何々を持っている何々がある何々がいる何々が欲しい何々が大好きだでこのこのビデオでは、えー、それらの4つの動詞の過去形を勉強していきますでえっ、ー、と前の第4活用の時に勉強した通り主語を余格でそして目的語を主格で表すということは、えー、とこの場合でも同じです基本的にで、プラス、ここで覚えたいのが、えっ、ー、と、ここにも書いてますね。現在形の語尾が、すの場合は、do <笑>。あの場合は、おをつけるということです。まあ、これを見ても、なんかパッとしないので、一つ動詞を見ていきましょう。例えばですね、何々を持っている。マークス、ガークス、アークスの過去形、持っていた。えー、何々があった。と言いたい場合ですね。えっ、ー、と、マークス、ガークス、アークス。の代わりに過去形として、目、むこんだという形になります。なんかアナコンダみたいな感じ。<笑>目、むこんだ。<笑>アナコンダがなんで今思い出したのかわからないんですけれども。目、むこんだ。この時のむは、えっ、ー、と、よかくの、あの、よくじゃない、えー、窃盗時、目的、目的を窃盗時のむです。これで、えっ、ー、と、私を意味します。むこんだ。目、むこんだ。もちろん目を、えー、省略しても大丈夫です。むで、目を表しているので、目を省略しても大丈夫です。目のコンダン。次。シェン・グ・コンダン。この時のグもシェンを表す。えー、説法ですね。シェン・グ・コンダン。マス。余格ですね。ここ,こ,こで一番しっかりとわかる。イスではなくマスです。イスは主格。マスは余格。余格を使わないといけません。主語は余格です。マス・フ・コンダン。マス・フ・コンダン。で、その次。チュベン・グ・コンダン。チュベン、グブコンダ。グブはチュベンを表しますね。窃盗時です。その次。チュクエン、グコンダット。チュクエン、グコンダット。えー、あなたたちは持っていた。あなたたちにはあった。という意味ですね。で、最後。マット、フコンダット。マット、フコンダット。<笑>アナコンダみたいな感じですね。例えば、これ私はコンピューターを持っていました。過去形で言いたい場合は、コンピューテリー、四角のままです。コンピューテリー、ムコンダット。コンピューテリーコンダン。同じですね、基本的に。コンピューテリーマークス、えー。コンピューターを持っています。コンピューターがあります。これの過去形。コンピューテリームコンダン。マークスがムコンダン。ガークスがグコンダン。アークスがフコンダン。というふうに形が変わるんですね。これが持っていたの形です。活用です。過去形の活用です。次行きましょう。えー、人や、えー、動物、生きているものに対して、えー、使う動詞ですね。あムカウス、グカウス、フカウス。以前の,あのビデオで勉強しました。これの過去形です。フカウタ、フカウタ。例えば、メ、ムカウタ。まあ、弟、妹、姉、えー、なんだろう、犬、猫のですね。えー、メ、ムカウタ。シェン、グカウタ。マス、カウタ。えー、チュエン、グカウタ。トゥクエン、グカウタ。マット、カウタ。これが、えっ、ー、と、うん、カオス、カオス、カオス、カオス、カオス、カオスの過去形です。ムカフタ、ムカフタ、ムカフタ。難しいですね、喉が。例えば、私は弟がいました。まあ、これ例文です。えー、と私は弟がいました。目、この時の目を省略しても大丈夫です。弟は、あたらずまでした。あたらずま。あたらずま、ムカフタ。あたらずま、ムカフタ。こんな感じですね。次の例文、えー、次の例文じゃないですね。えっ、ー、と、3つ目と4つ目。何々が欲しかった。何々が大好きだった。という動詞の形も見ていきましょう。次ですね。何々が欲しかった。欲しいは、みんだ、銀だ、うんだでした。それの、えー、過去形ですね。1つ進めていきましょう。この時、みんだ、あで終わる動詞なので、おでをつけます。例えば、め、みんだ。これの過去形は、め、みんどだになります。シェン、ギンダ、アで終わります。ですので、ギンドダになります。オーデをつけます。メ、ミンドダ、私は欲しかった。トゥクメン、シェン、ギン、えー、ギンドダ、あなたは欲しかった。君は欲しかった。で、次、旅客ですね。マス、ウンドダ、マス、ウンドダ、彼、彼女は欲しかった。シュベン、グビンドダ、グーブですね。目的語、節字です。シュベン、グビンドダ、トゥクメン、ギンドダ、で、最後、マット、ウンドダ。
例えば私はコンピューターが欲しい。メ、ね、ンミンダコンピューテリー。またはメイコンピューテリーミンダですね。これの過去形はミンダの代わりにミンドダを使います。コンピューテリー、四角のままミンドダ。コンピューテリーミンドダ。他にも、なんだろう。ハチャプリミンダ。ハチャプリが欲しいとか、あ、ハチャプリミンドダか。ハチャプリミンドダ。ハチャプリが欲しかった。過去形ですね。これなんだろう。ナテにミンドダ。アイスクリームが欲しかった。という意味ですね。次行きましょう。何々が大好き。これの過去形。大好きだった。愛していた。という、えー、活用ですね。何々が大好きだは、ミルコアース、ミルコアース、ウコアースでした。これの、えー、過去形。一つ見ていきましょう。メ、ミルコアール、ダ。ミルコアースの代わりにダをつけるんですね。メ、ミルコアール、ダ。シェン、ギルコアール、ダ。マス、ウコアール、ダ。チュエン、グリコアール、ダ。クエン、ギルコアール、ダ。マット、一、二じゃないんですね。マットですね。ここも余白です。マット、うんこあるだって。例えば、えー、猫が大好きでした。猫が大好きでしたと言いたい場合、えー、現在形、私は猫が大好きですの場合は、ガタミホワルズ。で、これの顔形は、ガタミホワルダ。ミホワルダ。ガタミホワルダ。えー、っと、前のビデオでも勉強して、あの、ちょっと触れましたね。これが、対象が一人称に、三人称の時は、この形、あの、この例文で書いたような形です。ミントだとか、ミコアル、ミコアルだとか、ムコンダなどですね。ただ、それが、対象が一人称、君、えー、対象一人称、私、私たち、二人称、君、君たち、あなたたちになってくると、また話は別になって、ちょっとややこしくなる。ちょっと、ちょっと複雑になる。例えば、私はあなたが大好きでしたの場合は、め、メーシェンギーコアルディになるんですね。ギーコアルディ。あなたは私が大好きですかと言いたい場合は、えー、シェンメあーギーコアルディというふうに、またこの語尾をまた変えて対象を、あのーえー、示さないといけませんで。ちょっとこれやっぱり難しいので、このビデオではあまり触れません。えー、と,とりあえず、えー、この三人称を対象にした場合の動詞の活用。ね、第4第4活用の動詞のパターンを覚えましょう。ミンドだとか、ムコンだ、ミコアルだ、あムカフだ、アスダ、セシェンで、マルドですね。とりあえず、三人称を対象にした動詞の活用を、えー、今から見ていきましょう。メイクツェリットマムコンダ。メイクツェリットマムコンダ。シェンモクレットマクコンダ。シェンモクレットマクコンダ。マストマクコンダ。マストマクコンダ。チュンパタラカタクワウダチュンパタラカタクワウダチュンティディザーリクワウダチュンティディザーリクワウダマトピカチュワウダマトピカチュワウダ一つ目ですね私は髪が長かったまあ言い方を変えると私はか長い髪を持っていたという言い方をジョジョでしたい場合目これはもちろん主力して大事ですグルゼリ長いトゥマン髪の毛、髪。無根だ、あった。私には長い髪があった。長い髪を持っていた。グルゼリトマ、無根だ。私は髪が長かった。ですね。次行きましょう。えー、っと、長いの反対、短いは、モクレと言います。ですので、シェン、モクレ、トマ、グコンダ。シェン、モクレ、トマ、グコンダ。君は髪が短かった。君の髪は短かった。君は短い髪を持っていました。どうしたかというと、モクレトマングコンダ。で、次行きましょう。えっ、ー、と、<笑>えっと、彼、彼女は髪があった。この時、彼、彼女は余白で表します。マス、あトゥマフコンダ。マス、トゥマフコンダ。アープス、現在形、フコンダ。あーなんだっけ、えー。過去形ですね。トゥマフコンダ。この時、大分、大分活用は、なんか、なん,なんて言うんですかね。現在形と過去形と未来形がすごくいろんな、すごくね、え、あ,あんたたち同じ動詞なのってくらいなんか形が変わることもあるので、あの、個人的にはもう現在形でこれでもう何か何か何回も繰り返し覚える。過去形も何回も何回も繰り返し覚える。何回も何回も未来形も何回も何回も繰り返し覚える方が多分ストレスなく覚えれると思いますね。僕は多分そうしたイメージかな。ちょっと軽くルールとか、まあ、その理論的な部分を勉強した後は、もうあとはもう読みまくって聞きまくってあのパターンに慣れた感じですね。難しいですね。えー、マストマフコンだ。彼、彼女はあの髪があった
アーツ、現在形、不混乱、過去形。で、次。私たちには小さな、えー、猫がいた。主弁。小さな、あたら、あた、猫、えー。猫は動物、生きているので、えー、アーツ、じゃなくて、アーツの過去形を使いましょう。主弁、あたら、あたら、かた、ぐはふた。主弁、あたら、かた、ぐはふた。ですね、で最後あ、次ですね。あなたたちには大きな犬がいた。大きなディディ、犬、ザフリ、えー。これも犬は生き物なので、こちらの子を使いましょう。グカフタッ特別、ディディ、ザフリ、グカフタッあなたたちには、あなたには大きな犬がいました。で次ですね。彼ら、彼女らにはピカチュウがいた。えーこれなんでこのピカチュウっていうのを選んだのかちょっと覚えてないんですけど、まあいいや。えっ、ー、と、彼ら、彼女らは、マッ、余白ですね。マッ、ピカチュウ。多分、上手語でピカチュウをこう書くと思う。ピカチュウピカチュウあ、フカフタッ。フカフタッ。トゥもちゃんと入れましょう。えー、マッ、ピカチュウ、フカフタッ。これはね、このピカチュウは僕が書いたと思います。多分、半年くらい前に書いたやつですね。彼ら、彼女に、彼女らにはピカチュウがいました。アーティフィカチューカーフだとこんな感じですね次のスライドを見ていきましょう目あはりスマートポニーミンドだ目あはりスマートポニーミンドだシェンツウェリスマートポニーアーギンドだシェンツウェリスマートポニーアーギンドだチュエンスウシグウィクワルダチュエンスウシグウィクワルダクエンハチャポリギクワルダクエンハチャポリギクワルダマッピカチュアルワルダッツ。マッピカチュアルワルダッツ。次のスライドですね。えっ、ー、と、欲しかったという言い方と、あとは大好きだったという言い方ですね。えー、例えば、新しいスマホが欲しかった。目、あはり、新しい。えっ、ー、と、スマホ、スマートフォンはスマートフォンに。スマートフォンに、ミンドだ。欲しかった。あはりスマートフォンにミンドだ。新しいスマホが欲しかったですね。次行きましょう。えー、君は古い、えー、スマホが欲しくなかった。えー、となんだっと、否定ですね、否定。これも、あの否定も、あるを動詞の前につけるっていう、そのルールだけです。ですので、シェン、ズベリ、古い、えー、スマートフォンにスマホ、あル、否定あ、ギンドだ。ズベリスマ、スマートフォンにあル、ギンドだ。古いスマートフォンが欲しくなかった。あル、ギンドだ。ですね。次行きましょう。私たちは寿司が大好きだった。私たちは寿司が大好きだった。主弁寿司あ、グイコワルダ。主弁寿司、グイコワルダ、えー。寿司が好きだった、大好きだった。愛していた。グイコワルダ。で次、あなたたちはハチャプリが大好きだった。特弁、ハチャプリ、ギコワルダって。ギコワルダって。ハチャプリ、ギコワルダって。特弁は洋楽です。ハチャプリは、えーえー、四角ですね。で、ギコワルダって。で、最後。彼ら、彼女らは、えー、ピカチュウが大好きじゃなかった。愛してなかった。残念ですね。えー、マッ、ピカチュウ、アール、ウコワルダッアールは否定。これをウコワルダ、動詞の前に置くだけ。マッ、ピカチュウ、アール、ウコワルダッ彼ら、彼女らはピカチュウが大好きじゃなかった。残念ですね。<笑>今日はこんな感じです。えっ、ー、と、まあ、言った通り、今回は第四活用の過去形を勉強しました。えーなんだっけえー、無根だ、持っていた、無ハーフだ、いた、えー、ミンドだ、欲しかった、ミコルだ、大好きだった。この4つの、えー、っと活用の、とりあえずこのスライドで、あのー、なんだろう、紹介した形だけしっかりと思いましょう。1人称、2人称の話はちょっとまた、あのー、ちょっとだけ複雑なので、あのとりあえずこの、えー、っとスライドで紹介した動詞の活用も、活用しっかりとあの覚えましょう。今日は以上ですね。ご覧になってくださってありがとうございました。またね。あばへ。